Bom dia, irmãos. Estamos começando nesse instante mais um culto. Domingo, 26 de abril de 2020, exatamente às 10 horas. Nós queremos registrar a nossa alegria em estar com vocês na manhã deste domingo para juntos prestarmos este culto. Nós, nesse instante, é, queremos dizer a vocês que é, esse momento que estamos vivendo é uma pequena prova que estamos passando de nossa fé. E a minha exortação é que vocês fiquem firmes e que não importa o que aconteça, nós estaremos firmes na fé. Não importa o que aconteça, nós continuaremos firmes na fé. Na fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, na fé, na sua palavra, no que ela diz, no que ela norteia para as nossas vidas e alimentando o desejo de estarmos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo e orando por isto, para que breve a gente possa estar junto novamente. Nós vamos orar neste momento ao nosso Deus, pedindo a bênção de Deus para este dia, para a sua igreja e para o culto dessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Agradecemos-te por mais uma semana vencida. Agradecemos-te pelo pão. Agradecemos-te pelas vestes. Agradecemos-te pelo, agradecemos pelo dom da vida. E nesse momento eu peço-te por cada membro da tua igreja, não só nossa igreja local, mas a tua igreja na face da terra, que está passando por esse momento tão difícil. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos, como diz o hino, sempre no bom querer de te servir. Fica conosco, ilumina-nos, inspira-nos e alimenta-nos e perdoa os nossos pecados, porque te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nesse instante, meu irmão, o hino de número 152, Pastor Divino. Vamos cantá-lo. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, Desejamos te adorar Cristo amado, Cristo amado Vem teu povo abençoar Cristo amado, Cristo amado Vem teu povo abençoar ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faz os tua voz ouvir. Aos enfermos, aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, aos enfermos, Mestre digna te acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos, dá-lhe os pastos, este doce amor. Dá-lhe os pastos, dá-lhe os pastos, de celeste doce amor. Ó oh, Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição Vem encher o teu rebanho 
de sincera devoção Cantaremos, cantaremos Tua favel proteção Cantaremos, cantaremos Tua favel proteção Muito bem, quero registrar a nossa equipe aqui, estamos em nove, o Felipe já saiu, Ismael está aqui atrás, a Marta do meu lado, a Patrícia e o Matheus aqui, e a Rebeca cuidando das crianças, e está cuidando das câmeras também, não é? Mas, meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de estudos no Salmo 23, baseado na obra de Philip Keller, intitulada é, Nada me faltará. Nada me faltará. Então nós vamos, nesse instante, é, ler o Salmo 23, é, versículo 5. Versículo 5. É, a parte final, do, a parte inicial do versículo 5, que diz assim, se você abriu aí, repete conosco aqui, diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Vamos repetir aí? Já se localizou aí? Já sintonizou? Diz assim, vamos lá. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Muito bem. Então, o nosso assunto é Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ah, é bom sempre ressaltar que aqui trata-se do relacionamento da ovelha de Jesus com Jesus, que é o pastor. O relacionamento da ovelha de Jesus com Jesus, que é o pastor. É exemplificada através da vida cotidiana de Davi, que era, tinha como profissão inicial o pastoreio. Ele olhava para as suas ovelhas, cuidava das suas ovelhas, e ele se olhava como ovelha de Jesus e ficava admirado. Esse salmo é o resultado da admiração, da grandeza, da bondade, do cuidado do seu pastor. Da mesma forma, nós devemos é, olhar e verificar o cuidado que o nosso pastor tem para conosco. É, é por isso que ele disse, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi, nesse versículo, ele registra a, a cena que ocorria nas pastagens de verão. As ovelhas não ficava, ficavam confinadas o tempo todo. No verão, elas subiam para as regiões altas das montanhas. Tais regiões eram conhecidas como platôs. O platô é uma superfície plana. É uma superfície plana. E nesta superfície plana havia uma vegetação muito boa, é, em Portugal, parece que existe, ou na Europa, um monte muito famoso chamado Monte, é, monte Mesa, perto da cidade do Cabo. É um platô é, muito conhecido, mundialmente conhecido. É possível que Davi chamou de mesa, é, aquilo que ele chamou de mesa, tenha sido um território de pastagens, território de pastagens, embora tais mesas sejam por vezes bem distante e de difícil acesso. O Criador, enérgico, empreendedor, não poupava tempo nem esforços para preparar essa mesa para o rebanho no tempo do verão. Antes da chegada das ovelhas neste platô, Uh, ele adiantava uma ou duas viagens para preparar a mesa das ovelhas. E, e neste preparo, ele levava suprimentos, uh, 
é, saudáveis para as ovelhas. Substâncias que ele esparramava no pasto, talvez para melhorar a grama, talvez é, vitaminas. E né, nesta ida, ele também é, examinava cada canto, cada lugar, para verificar se tinha plantas venenosas para que as ovelhas não se envenenassem, não morressem. Então, ele cuidava do local com muito amor, com muito carinho, antes de levar as suas ovelhas. No caminhar da vida cristã, também enfrentamos lutas. E ao enfrentar as lutas, precisamos nos lembrar que o nosso mestre, que o nosso pastor, que Jesus Cristo já passou por todos os caminhos antes de nós. Ele enfrentou cada situação que poderia ter nos destruído. E ele está atento para cada passo que nós damos. Ele sabe exatamente o que estamos passando por já ter passado pelo mesmo caminho. Quantas vezes você e eu pensamos que estamos sozinhos, diante das dificuldades, diante das tribulações, e nos esquecemos que Jesus está de olho, que Jesus está nos acompanhando, que Jesus está conosco. Não podemos, em momento nenhum, nos esquecer desse cuidado. O grande pastor, ele vai adiante do seu rebanho. E em qualquer situação, ele prevê os perigos que suas ovelhas encontrarão. E lá em João 17 diz que ele já orou ao Pai para que as suas ovelhas não sucumbam. Guarde bem esta afirmação, irmão. Guarde bem esta afirmação. Você não vai sucumbir. Percebeu? Você não vai sucumbir. Por mais, por mais difícil que seja a tua dificuldade, você não vai sucumbir. O nosso pastor nos vigia quando estamos à mesa, quando chegamos ao platô. Ele conhece cada ardil, ele conhece cada truque, ele conhece, sabe que o inimigo de suas ovelhas é tremendamente traiçoeiro. Nós, como ovelhas, estamos sempre em perigo de sermos atacados. Lembre-se bem, a Bíblia descreve o inimigo como um leão andando em derredor, buscando uma oportunidade para tragar as ovelhas de Jesus. Portanto, é perigoso andar e estar descuidado. Naquele tempo, as onças rodeavam as ovelhas, elas matavam as ovelhas, elas eram, elas eram sem piedade para com as ovelhas. Então, é, as ovelhas não podiam andar errantes, porque havia predadores. Nós, como ovelhas de Jesus, não podemos andar descuidados. Não podemos viver descuidados. Precisamos procurar andar bem juntinho de Jesus, porque Ele cuida de nós. As onças, por exemplo, arrancavam punhados de lã das ovelhas, quebravam ossos das ovelhas, feriam as ovelhas. Os ataques eram astuciosos, eram matreiros é, e desafiavam qualquer descrição. Durante todo o tempo é muito importante que nós fiquemos perto do Senhor. Perto de Jesus, e como diz o hino, aos pés de Jesus é o lugar mais seguro que existe. As ovelhas errantes, as ovelhas distantes, correm risco de predadores inesperados. Cristo está por demais interessado em suas ovelhas para permitir que o inimigo, é, nos domine e nos destrua. Não nos afastemos de Cristo, não nos afastemos de seus ensinamentos, não nos afastemos dos ensinos da sua palavra. Nunca desprezemos 
as palavras de Deus, as palavras da Bíblia, nunca depreciemos os seus conselhos. Às vezes nós somos por demais orgulhosos, por demais arrogantes, para seguirmos a orientação da palavra. Somos por demais arrogantes, por seguirmos qualquer orientação fundamentada na palavra. E isto, eu diria para vocês, não é bom. Isto não é bom para o nosso futuro. Isto não é bom para o nosso caminhar aqui. Pertinho dos ensinamentos da palavra, pertinho dos ensinamentos de Cristo. Mas quero dizer-vos também que, no preparo da mesa, há uma outra tarefa do pastor. Ele limpa os poços, ele limpa as fontes, ele limpa os bebedouros para o seu rebanho. Porque no inverno caem folhas, caem gravetos, caem pedras, e tudo isto vai poluindo a água. E toda essa tarefa é no preparo antes das ovelhas chegarem. O paralelo desse quadro na vida cristã é que Jesus Cristo, o bom pastor, já esteve em cada uma destas situações e dificuldades. A Bíblia diz que Cristo foi o varão de dores que sabia o que era padecer. Querido irmão, querida ovelha de Cristo, você tem possibilidades de tomar água limpa, porque Jesus fornece água limpa. Ele disse, eu sou a água da vida. Você tem possibilidades de se alimentar de uma comida saudável, porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. E é triste verificar que tantas ovelhas do mestre, optando por águas poluídas, tantas ovelhas do mestre, comendo comida estragada, por opção, sabendo que há um pastor que está pronto para dar água limpa, há um pastor que está pronto a dar um alimento ou fornecer um alimento saudável. O paralelo desse quadro na vida cristã é que Cristo, o bom pastor, já esteve em cada uma dessas situações, não é? Ah, na vida cristã também existem montanhas, getsemanes, jardins de tristezas, como ocorreu com o nosso Salvador. Não nos esqueçamos de que temos uma mesa posta no alto da montanha, com comida farta. Assim como o nosso Salvador chegou, nós também chegaremos. Vamos segui-lo. Ele sabe o caminho. Às vezes o caminho, como diz o hino bem antigo, o caminho é longo e mau. Às vezes o caminho fere os nossos pés. Às vezes o caminho é íngreme. Mas o nosso pastor já esteve, já passou por ele. O nosso pastor chegou no topo da montanha. Podemos aqui também fazer um paralelo para algo que é tão comum para nós. Quando participamos da ceia do Senhor, que é uma festa de ação de graças pelo seu amor e pelo seu cuidado, será que reconhecemos plenamente aquilo que custou para Ele preparar o caminho para mim? Ali na mesa do Senhor, nós celebramos a mais profunda demonstração de amor verdadeiro que o mundo jamais conheceu. Jesus Cristo pagou o preço de preparar-nos uma mesa. Ele pagou o preço. Primeiro, ele desceu da glória celestial. Ele deixou os céus e veio morar neste mundo, nasceu neste mundo. Preço alto. Segundo, ele expôs-se a terríveis privações. Se limitou se tornando um ser humano. Terceiro, ele expôs-se ao ridículo. Ele foi zombado. Ele foi maltratado. Terceiro, quarto, ele expôs-se a falsas acusações e rumores. Foi acusado de pecador, foi acusado de beberrão, foi acusado de comilão, foi acusado de impostor. Quinto, 
ele expôs-se a acusações maldosas. E foi taxado também, como já disse, de impostor e amigo de pecadores. A vida de nosso bom pastor, de nosso Jesus, foi um sacrifício total que culminou com a sua morte na cruz. Mesmo na cruz do Calvário, ele pastoreou. Ele olhou para aquela multidão e teve piedade e disse ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje, quando você e eu nos desviamos, hoje ele olha para a humanidade desviada e continua a interceder e diz, Pai, perdoa-os. Ele torce para que a humanidade volte-se para ele. Ele pede ao Pai que toque no coração dessa humanidade através do seu Espírito e traga essa humanidade para ele. A humanidade está sofrendo por ter se desviado do bom pastor, por ter se desviado do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo liberta o homem do pecado e prepara uma mesa para que ele se farte. Jesus Cristo traz a verdadeira libertação. Jesus Cristo nos tira das mãos dos falsos pastores. Jesus Cristo tem uma pastagem salutar para cada ser humano. Uma pena que, ao ignorar isto, o ser humano acaba sofrendo na mão dos falsos pastores e dos impostores. Jesus preparou-nos uma mesa para que subamos. Vivamos em um nível mais elevado. Cristo quer que vivamos acima do nível mundano da humanidade em geral. Não no sentido de que nos sintamos superiores, mas que compartilhemos para que a humanidade, para que cada amigo nosso possa também viver esse nível de vida que ele quer que vivamos. Jesus Cristo, bom pastor, deleita-se, alegra-se quando caminhamos na estrada da santidade, na estrada do altruísmo, na estrada do sereno contentamento, gozando a cada dia a intimidade da sua companhia. O próprio apóstolo João, ele era tão íntimo de Jesus, mas tão íntimo, ele amava tanto ao mestre, que o texto do Evangelho diz que ele chegava a encostar a sua cabeça no ombro do mestre. Que intimidade da ovelha com o mestre! Será que eu e você chegamos a ser tão íntimos de Jesus, a ponto de nos sentirmos encostados nos ombros, no peito de Cristo? Podemos chegar lá, eu e você podemos chegar lá. Encontrar esta mesa é encontrar um aspecto do amor do meu pastor por mim. Jesus foi preparar a mesa e também é aquele que vai conosco nos ajudando a superar os percalços. Querido irmão, querido amigo que nos ouve e nos assiste nesta manhã, eu imploro a você, se você está sofrendo, se você tem procurado a felicidade nas alegrias que este mundo fornece, eu quero dizer para você que há uma felicidade verdadeira, que há um caminho verdadeiro, que há uma libertação verdadeira, que há um sentido correto de vida. É entregar-se a Jesus Cristo. Ele foi à frente preparar a mesa. Lá em João 14, Jesus disse, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Foi ao platô. O ponto máximo desse platô foi a cruz do Calvário. Lá ele trouxe libertação. Lá ele morreu em teu lugar. Ele morreu no lugar das suas ovelhas. As suas ovelhas lhe trouxeram morte para que ele pudesse justificá-las. Mas ele não ficou preso à sepultura. 
o bom pastor levantou-se da sepultura e está vivo e pode te trazer libertação, pode trazer esperança, pode te trazer vida eterna. Aceite este pastor, aceite a Jesus como teu salvador. Irmão, ande com Jesus. Se você está se desviando, aproxime-se de Jesus. Desenvolva uma vida de intimidade com Ele, porque só Ele tem água limpa e saudável para te dar, comida boa e farta para você. Que nós aprendamos a cada dia a andarmos mais perto de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom domingo. Vamos cantar o hino de número 167 do cantor cristão. 167. Sete. Vem, inflama, é o título do hino. Cantemos. Meu pecado resgatado Foi na cruz por teu amor e da morte, triste sorte, me livraste, tu, Senhor. Vem, inflama, viva a chama, em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó oh, Jesus. Habita em mim Se hesitante Vacilante Ou só voz Do tentador Tu me guias Me auxilias E me tornas Vencedor Vem Flama Chama em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro. Oh Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, vem, a chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro. Jesus habita em mim que Deus abençoe você neste dia meu desejo era de, seria agora de estar na sala com você a gente continuar depois do culto batendo um bom papo, fazendo a escola dominical mas temos que terminar que Deus abençoe você, sua família e nos aguarde porque Deus querendo às 19 horas estaremos juntos novamente. Se prepare, esteja orando, para que Deus abençoe o novo encontro de hoje. Fica com Deus.